Student Class 9 Science Unit 2 Motion Part 3 Distance and Displacement Motion in the lesson la ungalku learning objectives are list the objects which are at rest and which are in motion understand distance and displacement determine the distance covered by an object describing a circular path classify uniform motion and non uniform motion distinguish between speed and velocity relate accelerated and unaccelerated motion Deduce the equations of motion of an object from velocity time graph. Write the equations of motion for a freely falling body. Understand the nature of circular motion. Identify centripetal force and centrifugal force in day to day life. This is the learning objectives. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்ப ரெஸ்ட்ல இருக்குது எப்ப மோஷன்ல இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்றோம்ங்கள தான் கத்துக்கிட்டோம் அடுத்து टाइप्स ऑफ மோஷன் பாக்கும்போது அதல யூனிஃபார்ம் மோஷனையும் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனையும் எப்படி கிளாசிফাই பண்ணனும் அப்படிங்கறத கத்துக்கிட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த QR கோடோட லிங்கவும் ICT கார்னர் லிங்கவும் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கோம் அதுல நிறைய ஆக்டிவிட்டيز கொடுத்துருக்காங்க அத மிஸ் பண்ணாம பாருங்க இந்த லெசனுக்கான கைடும் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச உடனே அந்த கைடுல இருக்கக்கூடிய ஒன் வேர்ட் क्वेश्चंसக்கு உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் கான்செப்ட் மேப் மோஷன் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் பத்தி பார்க்க போறோம் Motion in the lesson la total on like 10 topics kutrakanga introduction, rest and motion, types of motion, distance and displacement, speed, velocity and acceleration, graphical representation of motion along a straight line, equations of motion, motion of freely falling body, uniform circular motion, centripetal acceleration and centripetal force, centrifugal force. This is the 10 topics. This is the rest and motion path. Types of motion path. This is the video of distance and displacement. Distance and displacement. In the title, we will the same as 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 the same the point A, it moves along the path given in the figure 2.1 and reaches the point B. The total length of the path travelled by the body from A to B is called distance travelled by the body. The length of the straight line AB is called displacement of the body. Now, in the picture, A is the school. B is the school. If you have a school, you can go to the distance. A is the straight line. A is the distance. A is the straight line. A is the displacement. Now, in the displacement, we can reach the distance. Now, in the school, we can reach the straight line. We can reach the straight line. நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஏனா நடுவுல வந்து நிறைய வயல் இருக்கலாம் இல்லனா வீடுகள் இருக்கலாம் கோயில் இருக்கலாம் சர்ச் இருக்கலாம் மாஸ்க் இருக்கலாம் அப்ப இதெல்லாம் நம்மால வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன்ல நம்மால ரீச் பண்ணவே முடியாது அப்ப இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் இத a to b இருந்துச்சு ஸ்ட்ரைட் லைனா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் அப்படினு சொல்றோம் இப்போ இதுல எது வந்து சொல்லி இப்படியும் வரலாம் எப்படி வேணாலும் நம்ம a to b வரலாம் அப்படி வந்தா அதுக்கு பேரு டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட்ங்கிறது வந்து a to b க்கு வந்து எது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸோ அத நம்ம டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் அப்படினு சொல்வோம் அப்ப டிஸ்டன்ஸ்க்கு डेफिनेशन கொடுக்குறாங்க the actual length of the path traveled by a moving body irrespective of the direction is called the distance traveled by the body அப்ப actual length அப்படினு சொல்றது இதுதான் அப்ப ஒரு இப்ப நீங்க ஸ்டூடண்ட் வந்து இப்ப இங்க இருந்து இப்படி actual lengthல வந்து பாதையில இந்த மாதிரி இங்க வர்றீங்க அப்படினு சொன்னா அத நம்ம டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்றோம் அது எப்படி இருக்குனா irrespective of the direction எந்த டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னு நம்மால சொல்லவே and the mother is the distance in Solranga. The actual length of the path travelled by a moving body, irrespective of the direction, is called distance travelled by the body. It is measured in meter in SI system. SI system length of meter measure. It is a scalar quantity having magnitude only. A scalar quantity is the direction of magnitude is 10 km, 5 km. That is the magnitude 
அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் ஆஃப் ஏ மூவிங் பாடி இன் ஏ பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் இட் இஸ் ஏ வெக்டார் குவான்டிட்டி இப்போ இதை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கூட மூவிங் பாடி வந்து தன்னோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணுது ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் சேஞ்ச் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் தன்னோட பொசிஷனை வந்து இந்த டைரக்ஷனில் சேஞ்ச் பண்ணுது அப்போ இது நார்த் இது சவுத் இது வெஸ்ட் இது ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் வெஸ்ட்டில் இருந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஈஸ்ட்டுக்கு தன்னோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அதாவது ஸ்கூலில் இருந்து வீட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இவங்களை என்ன சொல்கிறோம் ஏழு இந்த பாதையில் போகக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வந்து போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எயிட் கிலோமீட்டர் கிழக்கை பார்த்து போகிறாங்க அப்படின்னு டைரக்ஷனோடு சொன்னோன்னா அதை வந்து வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் டிவைட் ஆஸ் த சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் ஆஃப் ஏ மூவிங் பாடி இன் ஏ பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் இட் இஸ் ஏ வெக்டார் குவான்டிட்டி ஹேவிங் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் வெக்டார் குவான்டிட்டிக்கு மேக்னிடியூடும் இருக்கும் டைரக்ஷனும் இருக்கும் எயிட் கிலோமீட்டர் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஆல்சோ மெஷர்ட் இன் மீட்டர் இன் எஸ்ஐ சிஸ்டம் இதுவும் லென்த்துங்கிறதுனால எஸ்ஐ சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய மீட்டரை வச்சு நம்ம டெஃபினேஷன் கொடுக்குறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்சர்வ் த மோஷன் ஆஃப் ஏ கார் அஷோன் இன் த ஃபிங்கர் அண்ட் ஆங்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் ஒரு கார் காரோட மூவ்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதை கீழே இருக்க கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்கிறாங்க கம்பேர் த டிஸ்டன்ஸ் இப்போ கார் வந்து ஏங்கிற இடத்துலேருந்து கிளம்புதுன்னு வச்சுக்கோ இப்போ ஏங்கிற கார் வந்து பி வெளியாக போய் சியை போய் ரீச் பண்ணுது அப்படி இல்லைன்னா ஏலேருந்து சிக்கு இப்படி போகுது அப்போ சியை ரீச் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செவன் மீட்டர் அது ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கு இங்கேருந்து போனால் ஃபைவ் மீட்டரில் போயிடுது அதை தான் சொல்கிறது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் கம்பேர் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு பை த கார் த்ரூ த பாத் ஏபிசி அண்டு ஏசி இப்போ ஏபிசி பாத்தையும் ஏசி பாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட் டூ யூ அப்சர்வ் ஏசிங்கிறது தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆக்சுவல் லென்த்து இல்லைனா ஆக்சுவல் பாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் which path gives the shortest distance to reach d from a ipo a la irund d ingra paadhai ki nama povanum motha ethana paadhai irukku nu paakrom a b c d ipdi pogum bodu 7 11 meter nama cross panna vendiyada irukku adutadhu a c d appo 5 ப்ளஸ் ஃபோர் நைன் மீட்டர் வந்து நம்ம போக வேண்டியதாக இருக்குது ஏலேருந்து இப்படி டிக்கு போனோன்னு சொன்னால் த்ரீ மீட்டரில் நம்ம போயிட முடியும் அப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க விச் பாத் கிவ்ஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் டு ரீச் டி ஃப்ரம் ஏ இஸ் இட் த பாத் ஏபிசிடி ஆர் பாத் ஏசிடி ஆர் பாத் ஏடி இந்த மூணு பாத்தில் எது ஈஸின்னு கேட்குறாங்க ஏ டு டி போகிறது தான் ஈஸி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னால் என்னன்னு கற்றுக்கிட்டோம் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஆக்சுவல் பார்த்த வந்து சொல்லும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இது வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி ஸ்கேலார் குவான்டிட்டின்னு சொன்னால் அதில் மேக்னிடியூடு மட்டும்தான் இருக்கும் வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் அதில் மேக்னிடியூடும் டைரக்ஷனும் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தவங்க டென் கிலோமீட்டர் மூ போகிறாங்கன்னு சொன்னால் டென் கிலோமீட்டர் மட் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இவங்க வந்து எயிட் கிலோமீட்டர் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதா நம்ம வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின் நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ஸ்பீட் வெலாசிட்டி ஆக்சிலரேஷன் பற்றி படிப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்